do canal animal. Bom, pessoal, para quem não sabe, olha o tamanho do meu dedo aqui, perto de uma plantinha dessa, que parece um cacto. Tá vendo? Só que isso aqui, ó, são sementinhas que a gente plantou de uma fruta chamada pitaia. E agora, como elas estão crescendo, aliás, as sementinhas eram menores do que uma semente de gergelim. Agora, a gente, elas já estão maiores. A gente está transplantando aqui. Aqui, ó, tinha quatro ou cinco. Vamos ter que separar em copinhos para elas se distribuírem melhor. Já estão ficando grandinhas. E a pitaia também é conhecida como fruta dragão. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem. Que essa daqui é uma fruta dragão das vermelhas, tá? Eu sei que tem de outras cores, não sei quais. Mas é uma fruta que... Gente, é muito fácil transplantar. Foi fácil plantar. É... O único problema é conseguir... A semente, porque comprar uma fruta dessa que dá mais de 100 sementes, uma só, uma dessas, eu na verdade paguei no mercado municipal, paguei R$ 3,50. Só que o pessoal lá na Grande São Paulo falaram que uma única fruta dessa custa entre R$ 12 e R$ 18, reais, uma. E a gente, de uma fatiazinha de uma delas, extraiu tudo isso de semente e plantamos. E olha aqui, ó. Já estamos replantando porque elas já estão grandinhas. Mas olha só, elas crescem como, um, como se fossem cactos. E em breve teremos muitas, muitas mudas de pitaia. É muito legal fazer isso, gente. Para que gastar dinheiro? Para que comprar? Vamos plantar, certo? Quem já comeu pitaia aí? Quem conhece? Aí, ó, tio tá tirando mais uma. Vai levar para o copinho, ó, uma colherinha de café que ele tá usando, muito delicadinha. Aí, ó, perto do dedinho dele dá para ver. E ele vai plantar aqui mais um copinho. Estamos fazendo várias. Você percebe se ele pinica esses, esses pelinhos? Não. Não? Não? A gente tem que ver depois. Aí, ó, estamos transplantando. Bom... Vamos ver então quanto tempo mais. Isso aqui já tem mais ou menos um mês, tá? Olha que legal. Plantando pitaias. <risos> tá bom. Vamos ver o resto então. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Olha aqui Mas... o tamanho da lagarta. Ó, aproximando meu dedo. É um dedo gordo, ó. ó é o meu indicador, gente. Olha lá, a e ainda daí tem, ela... essa daí é da, ó, aqui a ponta dela, onde ela tá se enganchando, é, parece uns chifrinhos, tá vendo uma tesourinha? E olha aqui, aí, ela tem mais anteninhas aqui atrás, gente, eu acho que vai ser daquelas borboletas gigantes, e ela tá na posição de virar casulo. Será que não é uma taturana, gente? Então, eu acho que ela tá pra virar casulo, gente. Ela é muito grande. Vai virar um morcego. <risos> morcego, do jeito que é grande. Eu tava... É, a gente descobriu porque, ó, mãe, mostra aqui, ó. O quê? Acabou de tirar uma bananeira daqui, ó. É, quando a árvore dá banana... Aí, ó, ali em cima, ó. Quando a árvore dá banana, a gente poda pra pegar, porque... Logo depois nasce uma filhotinha, tá vendo? Ó, a gente podou essa, aqui já tem uma filhotinha dela. E nessas que o Fábio tem que tirar a banana que caiu, a bananeira, ele encontra esta lagarta. Uau, show de bola! Do jeito que ela tá paradinha, eu acho que ela vai virar casulo, gente. Ela já tá na posição. Tá vendo que ela tem uns pelinhos na barriguinha também, ó? Nas costas e na barriga. Ó que incrível! Show de bola, que linda! Imagino que vai ser uma senhora borboleta ou mariposa, daquelas enormes. Vamos ver se não vier nenhuma chuva e ela continuar aí. A gente acompanha, creio que um, umas duas semanas deve nascer. Vamos ver então se a lagarta enorme, gigantesca, que estava aqui ontem, se ela virou casulo. Vamos procurar, gente. Olha aqui, olha o que eu tô vendo. Procurando a lagarta, encontro uma borboleta. Bem bonitinha. E aí...
<risos> oh, linda! Ai, não quer, não quer ser perturbada. Oh, alguém tá vendo aí algum casulo? Oh, oh. Gente, não parece uma folha seca? Deem uma olhada nisso. É o casulo! Aquela lagartona está neste casulo, gente. Uau! Para vocês terem uma noção de tamanho e de espessura, olha a largura da, da, do casulo, o comprimento do meu dedo indicador. Caramba! Essa aqui eu acho que vai ser daquelas borboletas mariposa gigantesca. Olha que gorda! Eita, parece que tem um buraquinho aqui. Ó, oh, ó. Oh. Tá vendo uma iluminaçãozinha aqui, ó? Oh? Gente, aí, ó, oh, tem uma luzinha. Que massa, mas é um buraco, gente. Um buraco no casulo. Dá pra ver lá de dentro. Não dá pra ver quase nada, mas... É um furo. Uau! Será que é do lado de cá tem também? Vamos ver. Um... Eu não tô vendo nada. Caramba, não tô vendo nada não. Talvez seja a forma de entrar o oxigênio, né? Nossa, a natureza é muito inteligente. Muito sábio. Que coisa mais linda. Pois bem, vamos esperar aí, creio que duas semanas no máximo. Talvez ela nasça, se nenhum predador não, atacar. Não, não ó, tem um furinho aqui, Fábio. Olha aqui, ó. Do lado de cá tem um furinho, dá pra ver uma luzinha como se fosse raio de sol. Não, é nesse lado não, aqui, ó. Tem, tem dos dois lados. Tem? Você tá vendo? É. Aí, ó, 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 ó o furinho. Quem tá Me vendo o furinho? Tem, Maia. <risos> Os curiosos, curiosos. Oh, meu Deus. Esses inspetores curiosos são danados, viu? Ok, então, vamos aguardar. Qual será o próximo bicho, galera? <risos> Pessoal, dá uma olhada nesta lagarta, taturana. Olhem que coisa mais linda. Olha, o Fábio tá... Ixi, caiu no chão. Caiu no chão. Pantera, você vai pra lá. Não chega aqui perto, não. Filho, tenta pegar pra pôr na plantinha, por favor. Aqui, ó, se um gato pisou a gente, estamos estrumbicados. Ai, olha que coisa mais linda! Nossa senhora! Gente, o, a parte que ela queima, essa parte peluda dela aí, parece folhinha de planta. Olha o formato, vocês estão percebendo o formato? Aí, ó, parece galho de planta, de árvore. Caramba, vai ficar aí paradinha, menina? Hein? Que Não sei se é a minha cabeça. Eu acho que é. Ou é o outro lado? Então, é o Segura aqui, segura, segura. Vou tentar salvar. A gente tem que tomar muito cuidado porque esse bicho queima. Não quer tentar pela plantinha, pelo lado de planta? Acho que fica mais. Eu tenho precisão zero, né, mano? É, precisão zero quer cutucar com ele. Vamos tentar salvar. É que ela tá se recolhendo, ela tá... Olha tá... como ela se protege, gente. Hum. Hum. Ai. Que operação ai, ai, salva ai. a minha, tá? <risos> Salvando uma taturana. Tá vendo? Ela se enrola todinha, porque em todos os cantos, se o predador encostar nela, o predador vai se lascar. É, cuidado, Fábio, com o pé, pelo amor de Deus. Põe aí num, num jardinzinho, alguma árvorezinha. Aí, legal. Não cai. Legal, é. Fica aí, menina. Deixa eu ver. Agora vem daqui que tem tão bonito, ó. Oh, olha! A gente tá vendo? Até quando a gente passeia na rua, a gente encontra esses bichinhos. Olha que coisa mais linda. Pronto, ganhou uma árvorezinha. Parabéns, dona Taturana. Linda demais. Peixinho. Eba! Tá fazendo sol! Olha o peixe! E ela tá sem barquinho! Você tá com medo? Tá com medo? Medo do quê? Peixinho! Ah, não peixinho. tem peixinho na piscina. Você é um peixinho. Peixinho medinho. Ah, peixinho medinho? Mas peixinho só tem na praia. 
mas <risos> Deixa eu ver você. Que essa é a praia. Vai lá, Cici. Hã? Finge que essa é a praia. Ah, tá. Vou fingir que aqui é a praia. Ah, ah você é um peixinho. Ô, oh, peixinho, nada pra mim. Deixa eu te ver. Mostra pra galerinha que você não precisa de barquinho pra nadar. Vai lá até o tio Fábio, vai. Vai lá, tio Fábio tá logo atrás. Olha lá. Ih, acho que ela não vai, não. Foi! Viu? Com a boinha. Minhas mãos, gente. Que bonitinha. Peixinho solto. Olha as perninhas, gente. Olha as perninhas se mexendo. Perdeu medo, Cecília? Hein? Ah, é, é peixicília. Você é a peixicília? Ô, oh, peixicília, fala aqui com a, com a nona. Com a tia, fala. Ai, ela é muito neném, gente. Neném não fala. Ai, meu Deus. Não entendi. Ai, ela tá chorando. Que tristeza, né? É muito triste, né? Ser criança, domingo, tomar sol e na piscina. Muito triste tudo isso, né? Não, hein? neném na piscina. Ah, você é o neném que tá na piscina? Primeiro dia. Ah, primeiro dia sem <risos> o barquinho de polícia, né? Ah. Ai, ai, tio Fábio, ela está chorando muito, muito triste, tio Fábio. Ah, você não vai salvar? Não. Ela, ela faz tudo sozinha. Ela, ela é o neném. Deixa eu ver, vai lá, vai lá, peixinho. Vai, peixinho. Ma mostra pra galerinha como é que nada. Vai lá, vai lá, vai lá. Aê! <risos> que linda! Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui. É esse negocinho aqui, ela usa como se fosse tipo uma chupeta. Ah, tá. A sua corrente é uma chupetinha. Uhum, ah, porque agora ela é nenê, né, Tio Fábio? É nenê peixinho. É o nenê peixicília. Não, ela é só um nenê, ela não é nenê peixinho. É só nenê. É só nenê. É? Ah, tá. Cecília. Ah, Cecília. Ai, que bonita, Cecília. Olha lá. Ah, como ela é nenezinha. Quantos aninhos você tem, Cecília? Cato. 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 Cato anos. <risos> Mas você não acha que quatro anos já é grande? Acho que você parece um nenezinho de um aninho. Um aninho, assim, um. É. é nossa. É bem inteligente. Um Ele um fala nada, pra caramba, né? Fala, já, já imita personagens. É. Sai. Sai. Olha a Sai. independência desse Independência de neném. A felicidade, galera <risos> Ai, meu Deus Olha lá, olha lá Parece uma, uma sapinha Parece uma sapinha Tá com frio, mas tá com calor Tá com frio, mas tá com calor E a nona aqui suando, querendo entrar na piscina E filmando, né? logo, mãe Posso ir? Vem Dá tchau aqui pra galera Fala tchau, pessoal Bom domingo